Mein Name ist Amelie Deufelhardt, ich bin hier Intendantin auf Kampnagel und ich kann nur sagen, dass ich mich total freue, dass wir diesen Gipfel, den alternativen Gipfel hier hosten dürfen und dass ich von Anfang an unglaublich beeindruckt war, wie ihr es geschafft habt, über 70 Gruppen hier aus der Stadt und national zusammenzubringen um intellektuell, diskursiv, nachdenklich äh, über die Themen der Welt zu diskutieren. Der Sound in der Stadt, äh, das haben, glaube ich, alle mitbekommen, hat sich in den letzten Tagen stark verändert. Man kann eigentlich gar nicht mehr reden, weil immer Hubschrauber über einem sind. Ähm, gestern Abend war ich in St. Pauli, einige von euch vielleicht auch beim Cornern. Ich war nur am Anfang da äh, beim Grünen Jäger, danach werden auch solche friedlichen Veranstaltungen, friedlicher geht es, glaube ich, nicht, als eine Decke auf den Boden äh, zu legen und gemeinsam zu reden, zu essen, zu feiern. Äh, wurden mehrere auch dieser Veranstaltungen gestürmt, Riesenpolizeieinsätze auf ganz, ganz friedliche Veranstaltungen. Ich glaube, hier werdet ihr, werden wir wirklich ein Zeichen dagegen setzen, ein Zeichen des Diskurses, der Debatten, der Kritik äh, über die Weltpolitik und ich freue mich, dass ihr und Sie alle da sind und wünsche uns allen zwei Tage, die hoffentlich viel Impact auch auf die globalen Debatten haben. Vielen Dank. Ja, danke Amelie, äh, danke auch für die Gastfreundschaft, dass wir hier bei Kampnagel sein dürfen. Wir freuen uns sehr und wir hoffen, dass wir hier äh, zwei schöne und produktive Tage verbringen werden. Ja, Jana Mattert und ich, Achim Heyer, wir möchten euch auch noch mal im Namen der über 70 Organisationen, die sich zu diesem Gipfel für globale Solidarität zusammengefunden haben, herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass heute am frühen Morgen doch schon so viele hier gekommen sind, hergekommen sind und wir denken, dass das im Laufe des Tages und morgen äh, auch noch mehr werden. Wir haben äh, Gäste von, aus aller Welt und äh, Wissentlich ist es so, dass wir wissen, dass die weiteste Anreise wahrscheinlich eine Aktivistin aus Argentinien haben wird. Dort findet nächstes Jahr der Gipfel für G20, gegen, Gipfel G20 Gipfel statt und deswegen ist das vielleicht auch schon eine gute Staffelübergabe. Mit dem Gipfel für globale Solidarität verbinden wir drei Anliegen. Wir möchten unsere Kritik äußern an der Politik von G20. Wir möchten aber auch Alternativen benennen und sie mit euch diskutieren. Und wir wollen äh, über Strategien und Bündnisse sprechen, wie wir unsere Alternativen um- und durchsetzen können. Ähm, dazu haben wir elf verschiedene Podien ähm, organisiert, die hier auf Kampnagel stattfinden und die ähm, thematisch unterschiedlich unterschiedliche wichtige Themen aufgreifen werden. Ja, wir haben zu, zudem dazu aufgerufen, äh, Workshops einzureichen neben diesen Podien. Das haben über 120 Gruppen getan. Wir mussten das Ganze auf 25, 75 Workshops reduzieren, damit es noch handelbar war. Wir haben Gruppen, die Themen äh, gleiche Workshops angeboten haben, gebeten, sich zusammenzutun. Das ist auf gute Zustimmung gestoßen und dadurch haben wir, glaube ich, 75 Workshops, die äh, Spannung versprechen. Äh, es war leider nicht möglich, dass wir diese Workshops alle hier bei Kampnagel durchführen können. Im Programmheft findet ihr die Orte hier rundherum in Barmbek, wo diese Workshops stattfinden. Äh, aber wir denken, zwischen, äh, zwischen zwei Podien mal ein bisschen zu laufen zu einem Workshop, das tut vielleicht auch ganz gut, wenn es nicht gerade regnet. Wir hoffen, wir haben alles für euch verständlich organisiert und äh, verständlich ausgeschildert. Ansonsten gibt es einen Infopoint vorne am Eingang und ihr könnt natürlich uns auch immer ansprechen, wenn ihr Fragen habt. Ähm, man erkennt uns an den Namensschildchen. Wir sind diejenigen, die ähm, hier die Organisation machen. Ähm ja, vielen Dank.
vielleicht kann ich da dann auch gleich nachlegen. Wir haben ganz viele Leute, die uns hier unterstützen. Wir können aber auch immer noch Unterstützung gebrauchen. Also wenn der eine oder die andere sich noch entscheiden kann, sich uns zu unterstützen, bitte meldet euch am Infopoint. Ähm, uns entlastet das, würde das sehr entlasten. Ähm, dann möchte ich noch zwei weitere Hinweise geben. Zum einen, ähm, die äh, Veranstaltungen werden gestreamt und auch aufgezeichnet. Ähm, die Podien werden äh, mit Bild aufgezeichnet, äh, das Publikum nur mit Ton. Und ähm, wir möchten auch noch ähm, etwas Zweites sagen. Wie ihr wisst und wie Amelie ja auch schon ähm, gesagt hat, die, ähm, die ähm, Situation in der Stadt ist sehr angespannt. Ähm, die Camps können nicht in der Form stattfinden. Das betrifft natürlich auch uns und unsere Teilnehmer. Und wir würden ähm, gern euch aufrufen, wenn jemand noch Möglichkeiten hat, Leute unterzubringen. Es gibt eine Bettenbörse von Attac. Bitte meldet euch doch dann dort. Und wir, wir sind auch ziemlich entsetzt über das, was in den letzten Tagen hier in Hamburg stattfindet. Dieses Vorgehen der Polizei äh, setzt Polizeirecht über Versammlungsrecht und setzt Grundrechte außer Kraft. Und wir können nur den Hamburger Senat auffordern, damit schnellstens aufzuhören und eine einigermaßen friedliche Woche noch zu gewährleisten. Und damit möchten wir, uns, äh, möchten wir euch und uns jetzt auch zwei spannende und produktive Tage wünschen und ähm, geben die Moderation ab an Silke Helfrich und Ulrich Brandt, die jetzt äh, uns durch das Auftaktpanel führen werden. Vielen Dank. Die Welt wird durch die Regierungen der G20 und ihre mächtigen wirtschaftlichen Verbündeten benutzt. Ressourcen werden ausgeplündert, der Klimawandel wird ignoriert und wir sind hier, um das zu stoppen. Wir stecken in tiefen Krisen und die Regierungen dieser Welt und ihre selbsternannte G20 blockieren die notwendigen und dringend notwendigen Lösungen aufs Brutalste. Und wir sind hier, um das zu stoppen. Wir wollen eine solidarische Weltwirtschaft, nicht Konkurrenz, Ausbeutung und Gewalt. Und wir sind hier, damit das möglich wird. Und wie diese Organisatorin gerade gesagt haben, wir brauchen auch geeignete Strategien für eine faire gerechte und wirklich nachhaltige Welt für, ein, für Gesellschaften und für gutes Leben für alle. Und wir sind hier, damit das möglich wird. Ja, Jana hat es gesagt, vielen Dank vom Organisationskomitee und auch von uns. Dieser Kongress, der ist jetzt schon von Anfang an super organisiert. Es ist ein super Ort und wir wünschen uns ganz wichtige, schöne, produktive Tage. In dem Sinn herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, wir sind ja hier auf diesem Gipfel für globale Solidarität und unser Panel lau lautet heute Globalisierung reloaded die G20 und das globale Krisenmanagement. Und in der Ankündigung dieses Panels heißt es, dass der Kapitalismus in einer tiefen Krise steckt. Und die Frage ist, ist das eigentlich so? Oder feiert der Kapitalismus nicht vielmehr immer wieder fröhliche Urständ. Und zwar, weil er vielleicht kein System ist, sondern ein Prozess. Ein Prozess, der von den Regierungen der sogenannten, der selbsternannten G20 immer wieder vorstrukturiert und zementiert wird. Aber auch ein Prozess, den wir immer wieder mitproduzieren. Wie sagt David Graeber, den sicher alle hier im Raum kennen, wir stehen jeden früh auf und machen Kapitalismus. Warum machen wir nicht mal was anderes? Um diese Frage zu beantworten, gibt es diesen Gipfel. Applaus 
Und wir werden auf diesem Gipfel, das haben auch eben äh, Jana Mattert hat es schon beschrieben, wir werden drei große Linien verfolgen. Einerseits analysieren und kritisieren, was das mit diesen Krisen des Kapitalismus auf sich hat. Andererseits Alternativen diskutieren, Alternativen zusammendenken und Alternativen zusammenbringen. Und das ist schon der dritte Strang, Alternativen zusammenbringen und dabei strategisch sein und bestenfalls auch erste Bündnisse schmieden. Dafür gibt es diesen Gipfel und dafür werdet ihr alle gebraucht. Ja, wir zwei, wir moderieren diesen, ähm, diese ersten zwei Stunden, sind sehr froh, dass wir dafür auch eingeladen wurden. Silke Helfrich ist eine uninstitutionalisierte Forscherin, Autorin, Aktivistin und Mitbegründer des Commons-Instituts und der Commons Strategies Group. Sie war viele Jahre Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung, Büro Mexiko, Zentralamerika, Kuba und sie ist, und dafür ist sie ja ähm, sehr, sehr vielen auch gut bekannt, ähm, eine der Protagonistinnen der deutschsprachigen und auch internationalen ähm, Commons-Bewegung und Commons-Diskussion. Und Uli Brandt? <lacht> Professor Ulrich Brandt, sicher auch allen hier im Raum gut bekannt, seit zehn Jahren inzwischen Professor für internationale Politik an der Universität in Wien, seit noch viel mehr Jahren beschäftigt mit Fragen der Globalisierung, internationaler Ressourcen- und Umweltpolitik und Lateinamerika, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von ATTAC, Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen auch dir und ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden, deren, deren Dramaturgie du uns jetzt erklären wirst. Ja, was haben wir vor die kommenden zwei Stunden und ähm, es ist jetzt halb elf und wir wollen wirklich um halb eins auch fertig sein mit natürlich vollgepackten, inhaltlich spannenden zwei Stunden, aber wir wollen auch nicht in Verzug kommen, damit es dann gut weitergeht. Wir werden jetzt die Stelle unserer Hauptrednerin und die drei ähm, anderen Redner auch, die stellen wir gleich vor. Wir werden einen Eröffnungsvortrag von Vandana Shiba haben, dann werden unsere drei anderen Gäste replizieren, werden nochmal ergänzen, was sind Perspektiven eben, unter dem Stichwort Globalisierung, Reloaded, die G20 und das globale Krisenmanagement. Dann wollen wir Sie und Euch bereits einbeziehen und zwar nicht mit Fragerunden und das Mikrofon geht durch den Raum, sondern wir, haben, wir bitten Sie, die das wollen, auf Zetteln, die wir entweder rumgeben oder Sie haben auch eigene Zettel, Fragen. Ja, winkt mal kurz. Genau, ja, da sind Sie. Genau. Die kommen rum und ähm, verteilen. Machen Sie Anmerkungen, macht Anmerkungen, stellt offene Fragen, aber auch konkrete Fragen natürlich an unsere vier äh, Panelists oder auch an alle äh, zusammen. Diese Zettel werden äh, jetzt schon ausgeteilt nach und nach, während Vandana Shiva spricht und werden eingesammelt nach, de, nach den ähm, Kommentaren. Dann haben wir noch Zeit, die Zettel zu sortieren und sie werden dann von Anwältinnen, von ihren, euren Anwältinnen hier vorgelesen und den vier äh, mitgegeben. Dann haben wir noch eine Schlussrunde, versuchen auch noch mal ein paar äh, Diskussionsverknüpfungen äh, herzustellen, wo geht auch was zusammen, wo können wir die Alternativen genauer äh, fokussieren äh, und vorankommen. Wir stellen jetzt, damit aber die, die drei Kommentatorinnen werden während dem Vortrag von Vandana Shiva nicht auf dem Podium äh, hier vorne sitzen, sondern dann, wir wollen sie aber schon alle en bloc vorstellen, dass ihr wisst, sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich bitte einfach dann immer kurz äh, Hallo zu sagen zu winken, sitzen alle in der ersten Reihe. Walter Sanchez kommt aus Brasilien, ist Generalsekretär von Industrial All, The Global Union, ist dort, das ist der internationale Dachverband der Industriegewerkschaften äh, mit über 50 Millionen Mitgliedern in 140 Ländern. Er lebt seit wenigen äh, Monaten in äh, Genf, ist, äh, hat lange in Sao Paulo gelebt, gearbeitet, ist gelernter Schlosser und studierter Geologe und war eben über 20 Jahre aktiv in ähm, der brasilianischen Metallarbeitergewerkschaft. Er ist auch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Daimler AG und Präsident einer, eines eigenen Fernsehsenders im Land von Oglobo. Ist das eine große Leistung eines eigenen Fernsehsenders für Arbeitnehmerinnen und Gewerkschafterinnen? Begrüßen wir ganz herzlich Walter Sanchez. Patrick Bond aus Südafrika, nein, aus Irland, geboren in Irland, dann bei David Harvey promoviert in den USA, 
hat, äh, ist danach nach Südafrika gegangen, genau, seit vielen Jahren inzwischen, hat unter anderem die erste, äh, das erste White Paper zum Wiederaufbau und Entwicklung für die Regierung Nelson Mandelas geschrieben und ist seit 1997 als Forschender universitär unterwegs, aber auch immer Aktivist zu Fragen von Globalisierung, globaler Gerechtigkeit, Arbeiterbewegung, Klimaveränderung ähm, gewesen und heute mit uns herzlich willkommen, Patrick Bond. Und äh, an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, der Gipfel hält, was er verspricht, er ist wirklich, wirklich global und dazu gehört auch Deutschland, Barbara Unmüßig aus Deutschland, seit vielen Jahren eine der das, ein Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung. Davor war sie in einer Organisation, die für diejenigen, die sich in den 80er, 90er Jahren politisiert haben, sehr wichtig gewesen ist und immer noch wichtig ist, WEED, also eine Organisation, die das Thema globale Weltwirtschaft auch auf die deutsche Agenda gebracht hat. Barbara ist sehr vertraut mit den Themen des globalen Südens für Lateinamerika, Afrika, Asien und globale äh, Geschlechterpolitik ähm, zuständig in der Heinrich-Böll-Stiftung und heute mit uns hier, seit sie denkt und lebt, politisch denkt und lebt, ist das ihr Thema. Dazu wird sie heute sprechen und ihre Meinung, Perspektiven einbringen. Herzlich willkommen, Barbara. Vor 29 Jahren 1988 gab es einen großen, ersten großen Prozess, vielleicht war es ein Vorläufer auch der globalisierungskritischen Bewegung, es waren die Anti-IWF-Weltbank-Proteste in Berlin und eine Rednerin damals bei diesen Protesten war Vandana Shiva aus Indien, you might remember. Sie ist vielfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin, Globalisierungskritikerin, man kann sagen, eine der Gesichter der globalisierungskritischen Bewegung, Bürger- und Umweltrechtlerin und auch Autorin aus Indien. Sie erhielt 1993 den alternativen Nobelpreis, den Right Livelihood Award und ist für ihre Beiträge vor allem zu ökologisch-feministischen Themen in Diskursen der Entwicklungspolitiktheorie präsent in unseren Seminaren in Wien. Vandana, bist du sehr, sehr präsent mit deinen Texten. Sie ist Gründerin der Organisation Navdanya, die sich ganz stark für den Schutz biologischer und kultureller Vielfalt für Saatgut, den Erhalt von Saatgut und traditionellen Nutzpflanzen einführt. Und ich kündige schon das Thema an, weil dann der Applaus zur Begrüßung direkt in Ihre Rede untergeht. Vandana Shiva wird uns jetzt ein 30-minütiges Einleitungsstatement-Referat geben zu dem Übertitel Globalisierung Reloaded, die G20 und das globale Krisenmanagement. Begrüßen Sie, begrüßt bitte ganz herzlich mit mir Vandana Shiva. Thank you so much. And Ulrich reminding me of 1988. I feel very young. Uh, Emily, thank you for having us back in this amazing space that you open up to everyone, the true political use of a commons. And to dear friends, what happened? I'm so sorry. <laughs> I have something to say to, to sure. everybody. Sure. Da sind noch sehr viele Leute draußen, die Vandana auch sprechen hören wollen. Okay. Könnt ihr bitte zusammenrücken, denn die werden jetzt hier reingelassen und um Unruhe zu vermeiden. Versucht also alle Plätze zu füllen, ganz ans Ende zu rücken, das sieht schon mal gut aus. Super. Okay. 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 Genau, und wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, kann es weitergehen, sorry.
All right? Yeah. Well, very, very warm greetings of solidarity to all of you. For me, it's very, very exciting that in today's very broken, very fragmented world, 70 organizations have come together to organize this alternative summit. And I love the logo. I absolutely love the logo. Because A, it tells us that the world is interconnected. You don't have to shape interconnection, which is the theme of the official G20. You shape something from the outside. You live solidarity from the inside. And also, in this interconnected, interrelated world, all of the emergence comes through a bit of chaos. I've never seen a straight line in nature. Never. There's always the adjustments that must take place in order to respect every other life that you are interrelated to. So compared to that need not, where the G20 thinks they're going to shape an interconnected world, this is what the world is really about. And I think today we have an opportunity to both recognize the weaknesses of the G20 and its false strengths, as well as our true strengths, and overcome and transcend our weaknesses. When I got off the flight and you come to collect your luggage, uh, there was a sign saying, welcome to the Sherpas. And as you know, you know the, the bureaucrats who slog it out for the leaders are called the Sherpas. But I see the G20 leaders as Sherpas themselves. Because G20 was born after the financial crisis to be a Sherpa for the global financial economy. When the 2008 Wall Street crisis hit, India was not touched. We were not touched because we were not linked to the global financial economy. 90% or more, probably 95% of India, lives outside that integrated system. And yet between the creation of G20 to today, we are literally being forced to be globalized financially. We weren't affected in 2008, but on the night of 8th of November, we were suddenly forced into a digital economy by making 90% of India's economy illegal. It's a complicated thing about a cash ban on, um, on a particular uh, set of notes, but it really was a ban on the livelihoods of independent, self-producing, self-creative people. Most of India and most of the world doesn't work either for government or corporations. Most of the world works in the sovereign people's economies as peasants, as small-scale producers, as service providers. I mean, I've done a calculation. Indian women run a water service of 10 billion. We haven't even started to actually calculate the true economy of nature and the true economy that people create, particularly women. Because you, know, you created an idea of both work and growth that worked on the assumption that if you produce what you consume, you don't produce. Which means nature doesn't produce because nature recycles everything. She evaporates the water and then it comes down. Within the ecological cycles of carbon, the carbon dioxide goes up, is absorbed by the trees, gives us life on Earth. Everything is a closed cycle. In any sustainable circular economy of nature or humanity, it has been reduced to zero by the growth indicators. And then with the, 19, with the 1995 globalization, you had a deregulation which allowed the financial economy to grow at the cost of real economies. 
And the crisis out of which G20 was born was part of that financial crisis, but G20 has been the Sherpa for allowing that concentration of the financial sector to keep growing. There has been a lot of talk, oh, there's a new world order being created, the BRICS banks now, 100 billion, that's all they have, 100 billion. Four, giant investment management firms. Each of them, five trillion, four trillion. Those are the people who are really controlling where the economy goes. Even the banks that created the Wall Street crisis have become small players. Goldman Sachs is less than a, bill, uh, a trillion. And I wanted to understand how, you know, this whole merger issue between Bayer and Monsanto. So we did a quick analysis. Who, who really owns these corporations? And it turns out that these giant asset firms, which are the money of that handful of billionaires who are now reduced to eight controlling half the wealth of the world. In the period when the G20 has existed, there were 388 billionaires who controlled as much wealth as the bottom half of humanity. This number dwindled to 177 in 2011, 115 in 2012, 92 in 2013, 80 in 2014, 62 in 2015, shriveling to a mere eight last year. Their money is managed in these financial asset firms. And if you look at any corporation we deal with, you know, waking up to capitalism every day or being doing capitalism every day, Pepsi, Coca-Cola, Walmart, Kraft, Yumi, um, General Mills, the Monsantos, the Syngentas, the DuPonts, the Dows, in all of them, the top 20% shares are in the hands of these small group, which is why they don't just push a globalization that hurts the planet and that hurts people, but they're invisible and unaccountable. And if you read the agenda of the G20 today, I see it one more group meeting of the Sherpas, saying, yes, sir, whatever order you give us to accumulate more at the cost of the planet and people, we are here to deliver. So look at the sentence, on the trade and economic growth. Growth and employment are dependent on free global trade. We've seen what 20 years has done. More than 300,000 Indian farmers have been pushed to suicide because of the trade treaties like the World Trade Organization and GATT. And the only new element in trade they introduced that weren't, wasn't part of international trade before was forcing intellectual property rights and seed, forcing globalization of agricultural trade, and forcing so-called sanitary and phytosanitary standards of food safety. There is an item in the agenda for the Hamburg meeting of G20 on women's economic empowerment both of bringing digital economies to them, but only counting women's work when women are sucked into this collapsing system. Before I left India, I was having to deal with our food safety authority, which is trying to go into the household of the tiniest woman, making the most delicious pickles and poppers and all the brilliant diversity of traditional foods we make and burdening them with a police state. I, we, in India, we have a word for it called Inspector Raj. And the free economies of the people are now being policed and criminalized and the criminal economy of the 1% is being defined as the free trade and the free economy, and more freedom is being created for them. Look at the header on the spread of digital technology. First of all, it's made to look 
like it's a natural phenomena. And it's not. It's a very false phenomena. We know it because we saw what happened to India with the forcing of the digital economy on, and India, where people don't even have a thatch on their roof, and they've expected each of them to have a computer, each of them to have a smartphone. Just on the 1st of July, four, five days ago, another forcing happened, now in the name of one tax. I mean, that's the other language that has come up out of shaping interconnectedness, which should be called forcing interconnectedness on the terms of the 1%. And it's always the language of one agriculture, one science, one market, one tax. So our government announced a whole new unified tax system, totally digitalized. It's going to be impossible in a country like India. But will they make exceptions? No, because the idea is to wipe out the small producer, the small trader, the small farmer. So India's tryst with GST, we used the language tryst with destiny when we became free of the British Empire. And interestingly, when our Declaration for Freedom was read at midnight by Jawaharlal Nehru, our current prime minister tried to do the same, held an announcement of a tax at midnight in parliament. But that's not all. There are huge complaints of how costs are going up with this unified tax. So what do the government say? Won't use hammer, let market forces bring down the prices. Well, the hammer is the market. And when people say we should have affordable seed, we should have affordable medicine, we should not be taxing our indigenous production more. You know, the saris are being taxed more than the imported ready-made garments. The Indian Ayurvedic medicine is being taxed more than the pharmaceutical industry. So at every level, it is about punish the local, punish the sovereign, punish the people's economy in order to have this forced integ integration. Take the issue of health they're addressing. Of course, there are huge health problems in the world. They mention only one, Ebola. One doesn't say ignore Ebola, but I do say don't ignore the rest. I was trying to do a count. About 6,000 people had died in West Africa with the Ebola uh, <coughs> spread. But in India, there's 600,000 dying annually because of cancer. In the US, 595,000 dying of cancer. Right now, two things are happening related to one product that has been established to be carcinogen. Monsanto's Roundup, Monsanto's glyphosate. In Europe, you have a very, very big petition in, for the referendum, and it's crossed a million. And there's a thousand people who have sued Monsanto, who became cancer victims, for being told Roundup is safe, but it is actually cancer-causing. Shouldn't the G20 be looking at this and regulating the chemical criminals? I call them the poison cartel. I call them the poison cartel because they really are a group, which is a cartel, and its only skill is making poisons. It doesn't know anything else. It doesn't know how to really grow food. It doesn't know how to nourish the planet. It doesn't know how to care for the health of people. Monsanto is now merged with Bayer, Dow with DuPont, Syngenta with ChemChina. And the three, all of them have, not ChemChina, but the others, all have their roots in the war and Hitler's Germany. Their skill was to make chemicals that kill. Nerve gases for the concentration camps, poison gases for fighting the war. Every pesticide we use has been derived from those early attempts at finding chemicals to kill human beings. That is why when Bhopal happened in 1984 and killed 1,000, I turned to look at why are we using these ecocidal and genocidal chemicals and found out the history. And Bhopal, therefore, was not an accident. It wasn't that the chemicals were first found to kill a few insects. 
and by accident killed some human beings. They were designed to kill human beings, then applied to agriculture after the wars, when these company, companies should have folded up and they did not. And then they mutated themselves into the biotech industry. I was a meeting in 87 where they laid out very clearly the agenda for their globalization. GMOs, patents on seed, and global treaties to pretend that seed was an invention of Monsanto, and therefore intellectual property rights. So since that day, 1987, what I've done is defend the freedom of the seed, saving the seeds, and dealing with the kind of laws that Monsanto would put in place. We are very, very privileged in India that we managed to put in place laws that recognize that plants and animals are not inventions. And, you know, every time our prime minister goes to America, he's usually been handing over a little more of intellectual property. And every time I write an article and say, you know, you talk about Earth as family, Vasudeva Kutumkam, if it's Vasudeva Kutumkam, you can't allow Monsanto to bully, to say, we will change our laws to patent line. Monsanto suing India. I was in the courts the other day on this. I've intervened in the Supreme Court of Argentina because Argentina has an Article 6, like Article 3J that says plants and animals are not patentable. And we have an Article 3D, which is the basis of affordable medicine. Very, very important clause. These are the kind of monopolies that the corporations would like to create. And now they are coming up with not just new concentration, but new fabrications. So, I worked on the Green Revolution in 1984 because Punjab, the land of the Green Revolution, erupted in violence. And that's where I first saw the connections between harm to the earth, harm to society, farmers' livelihoods, and the creation of conflict and instability in society. And I wrote a book then called The Violence of the Green Revolution for the United Nations University. It used to be said that we will now make bread from air. Why? Because the factories during the war that were used to burn fossil fuels at high temperature to fix nitrogen, atmospheric nitrogen, which then gave the explosives, could later be modified into making synthetic nitrogen fertilizers, the basis of industrial farming. And the argument was, now we make bread from air. And so we'll transcend every limit what have chemical fertilizers given us? Dead soils. We've just finished a study on how wherever chemical fertilizers are being applied, nitrogen, phosphorus, potassium is going down, but the zinc and the calcium and the iron, magnesium are disappearing. That's why your food is nutritionally empty and full of toxics. That nitrogen is running off into the oceans and creating dead zones, growing by the day and it is emitting into the atmosphere as nitrous oxide, giving us a greenhouse gas 300 times more deadly than carbon dioxide. So we didn't create bread from air, we devastated this planet and destroyed in India the most prosperous group of farmers of Punjab. Then they came out with genetic engineering and said we'll go food on the moon, in the Sahara, on toxic dumps. For 20 years they gave us two applications herbicide tolerant and Bt resistant crops. One was supposed to control weeds, the other was supposed to control pests. The one that was supposed to control weeds has created super weeds so that half of America's farmlands have been devastated. And now they keep bringing the next lethal herbicide. Dicamba is spreading and farmers are having to sue because the drift is destroying their plants. And on the Bt cotton in India, it's a story of tragedy. Monsanto came in illegally. I had to sue them in the Supreme Court. Finally, they're very good at lubrication, managed to get the approvals. They jumped the price up 76,000%, the price of seed. Within no time, they had controlled every seed company of India, and 95% of the cotton seed is in their hands, which happens whenever they enter. And it's not working to control pests. Even this morning I was getting news of the crop failures. 
That's why farmers started to get into debt and commit suicide. Today, of course, the seed companies are in more sectors, not through GMOs, we've managed to stop that so far, with their chemicals. When you read the news from India about farmer suicides, it's all about debt to the poison cartel. Their latest, instead of saying the Green Revolution failed, genetic engineering failed, their latest is this week's Newsweek. Chop and change. Yeah. Suddenly they have found, four years ago, in the life of a planet of billions of years of evolution, four years ago, they came up with a new tool called CRISPR. And Mr. Gates is a big pusher in this, and they really think it's like a text on a world program where you can chop, cut and paste. But life is not cut and paste. Life is super integrated, super intelligent, in ways we don't even know. So four years ago, they started this chop and paste. And um, some scientists started to work on it and found that for one edit, one gene edit, there are 500 to 1,000 changes in the genome that were not anticipated. In an integrated system, you should do good science and know that. But this integrated system is integrated through profits and to post-truth and to alternative facts. And so what are they doing? Something they've done, they did it with me, they did it with Seralini. They're attacking the scientists who are doing the basic research to see what happens when you do this cut and paste. And they're attacking the journals, they're attacking the scientists. So not only do we have a greed economy, this greed economy, nourished by the G20, has to be an ignorance society. And the more there is ignorance, the more they talk about artificial intelligence. So quite clearly, G20 is not the power, it's just the Sherpa. And the powers are the corporations, but behind them, they're true owners, who are unaccountable to any country and any democracy of the world. To me, that is the strategic challenge we face today. So, of course, Monsanto is, is jumping onto the digital bandwagon. It's now talking about digital agriculture. Farming without farmers. They've bought up the Climate Data Corporation, the Soil Data Corporation. They are controlling agricultural insurance and looking at a $3 trillion market in the next few years through the control through this thing they call big data. And I smile when I hear the word big data because the highest level at which humanity functions is wisdom, the ability to distinguish right and wrong, truth and falsehood. Then is knowledge. And in an interconnected world, knowledge is knowledge of those interconnections. That's ecology. That's solidarity. Then you have information. And then you have bits of information called data. Now, to add lots of ignorant data into big data doesn't add to more knowledge. Yeah. So the entire last year has been propaganda in big data, but the part of the big data, which is what you'll see in the declarations, the digital economy will be pushed, but the digital economy has two major consequences. Besides the fact it's pushing a failed model of how do you deal with a living world? The first is on work, of course. There is more and more talk of a world without work. Zuckerberg just gave a talk in Harvard and said, today technology and automation are eliminating many jobs. Our generation will have to deal with tens of millions of jobs replaced by automation, like self-driving cars. And saying so at a time when the movements are working on car-less cities, you want driverless cars? Something you missed. And then they're talking about 
Most jobs that exist today might disappear within decades as if artificial, intel as artificial intelligence outperforms humans in more tasks. It will replace humans in more and more jobs. And this person called Yuval Harari then says, and of course, most of humanity being useless people will create problem. So how do you keep them out of problems? You give them computer games to play. <laughs> and to ensure that they can buy the computer games, let's give them a universal basic income. So, of course, I have huge questions. What will it be? Will it be the $15 a day that movements in the US are demanding? That'll be 200 trillion. Will governments pay for it in a period of privatization where every strength of government in the public system is being incapacitated by precisely these robber barons? Um, the most significant aspect of the digital economy is what we have witnessed in the US election. And the US elections was really a digital election. Facebook's data was collected. Companies that have come up to create these new algorithms used it by picking up, oh, so-and-so doesn't like women, and so-and-so doesn't like uh, blacks, and so-and-so doesn't like immigrants, and then feeding them 70,000 ads a day from Trump. So a business, a Newsweek said, maybe we have the first artificial intelligence president. <laughs> so you have this greed economy, irresponsible economy, for which the G20 are the Sherpas. And they constantly create new, new tools to think the world will be fooled. When colonization was taking place, the big civilizing mission was you had to be European and Christian. And of course, the rest of the world wasn't white. And it wasn't Christian. And that gave reason to take over their resources, take over their gold in India, take over the spices, take over the textiles. There is a civilizing mission in the G20 today. And that civilizing mission is to say, tools and money are the new religion, and we've got to force everyone into this fundamentalism. Our work is to recognize that if there's one dharma we have, it is to care for the earth and to care for each other and to never ever give up the qualities of care that build true economies, which is the art of living, which is the art of taking care of our homes. Strategically, this means to challenge monarch cultures every time we face them and celebrate diversities, to resist the privatization of any commons, to resist the helping of the greed economy by the politics of hate, because it's the only currency through which a divide and rule policy can work today, and today's divide and rule will be a digital divide and rule, unlike in the times of the British. We have to give up the linear history of which the digitalization is the latest, and recognize that we have so many histories and so many ways of thinking and living in the world. The rights of all cultures, not just capitalist patriarchy, not just white supremacy, but the celebration of the qualities, particularly that indigenous people bring us today on how to live on this earth. The rights of Mother Earth, all species, going beyond anthropocentrism. Shaping an interconnected world is an anthropocentric phase. Recognizing the world is interconnected is the autopoetic phrase. Life and wellness and abundance is something we are creating, we can create in Navdanya. We have worked by saving seeds and biodiversity. We can feed two Indias. By working with the earth, we can feed two times the world planet, solving the climate crisis, solving the desertification crisis, solving the refugee crisis that's coming out of desertification and climate change. The Syria problem didn't just get erupt. In 2009, a million peasants were uprooted from the land because of a drought, and the fact that the Green Revolution had wiped out the groundwater and the wells, that instability was then exploited by the global war machinery to create the multiple wars that Syria is living through with half of Syria outside, part of Syria here. And unless we evolve our thinking to the true solidarity of being citizens of one planet, Earth citizens, 
and being a common humanity with all our diversity, uh, we will not be able to, to respond to the viciousness and criminality and brutality and the genocide and the ecocide that those who are driving the Sherpas of the G20 are willing to perpetrate on the world. Let us use the freedoms we've been given and the solidarities we can create to protect our beautiful world and shape it in the ways that each life form and each person deserves. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Wandana Shiva, für diesen furiosen Auftakt und äh, für dieses, diese furiose Metapher die ich, der, der Sherpa, die ich gleich noch ein bisschen strapazieren möchte. Vorher aber noch mal die Erinnerung, die Zettel werden durchgegeben, ähm, Kommentare, Beiträge, offene Fragen, die im Raum stehen bleiben dürfen, aber auch Fragen, an unsere Sprecherinnen und Sprecher hier vorn, die ihr dann bitte mit dem Namen adressiert, könnt ihr da drauf schreiben und dann wird eingesammelt. Das Bild des Sherpas, das ich strapazieren möchte, geht gleich an Walter aus Brasilien. Wir haben ja hier BRICS prominent vertreten mit dem B Brasilien und dem S aus Südafrika. Und wir haben auch diesen Konflikt zwischen sozusagen der Krise des Kapitalismus und dem, was Kapitalismus hervorbringt und dem, was er für Arbeit und Arbeitsplätze bedeutet, eben schon gehört. Und gleichzeitig haben wir es ja in Brasilien mit einem Land zu tun, wo diese Form der Globalisierung reloaded eine Menge Arbeitsplätze und auch Wohlstand geschaffen hat in den letzten Jahren. Wie, wie ist das jetzt, Walter? Also Globalisierung reloaded schlecht, aber Arbeitsplätze für brasilianische Metalle gut? Patrick, ähm, diese Erweiterung der G7 zu den G20 ähm, führt auch zu neuen Machtverhältnissen innerhalb der G20. Wie sieht das aus der Perspektive von Südafrika aus? Das ist schwierig zu fragen, weil man dich dann so nationalisiert sozusagen in diese Nationalstaatenlogik hinein eingemeindet und das möchte ich natürlich damit nicht gesagt wissen. Also wie sieht es aus deiner Perspektive aus, dass aus der 7, G7 die G20 geworden ist, welche Rolle spielen da die BRICS und was würdest du den Analysen, die wir eben gehört haben, noch hinzufügen? Und diese Frage geht auch an, an Barbara Unmüßig. Ähm, gibt es da noch Bereiche, die, die wir hier hineinbringen müssen, um die Analyse ganz weit aufzumachen, sodass in den nächsten Podien diskutiert werden können. Und wie, weil du ja sehr viel mit globalen Umweltfragen beschäftigt bist, geht es eigentlich zusammen, dass in den nächsten zwei, in zwei Tagen hier die G20 verhandeln über Fragen der Weltwirtschaft und gleichzeitig diese Regierungen sogenannte Sustainable Development Goals unterzeichnen? Das sind dieselben. Wie passt es zusammen? Und ja, und du kommst aus... Deutschland, was wäre denn die spezifische Perspektive, die wir auch an unsere deutsche Regierung von diesem Gipfel hier mitgeben müssen? Das ist nur eine Anregung und ihr seid herzlich eingeladen, die Analyse durch eure Statements zu bereichern. Wir beginnen mit Walter. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr auf die Einladung. Ich freue mich sehr, hierher zu sein und ich gratuliere alle organisatorische Organisationen, die gut zusammengearbeitet haben, für diese Gipfel zu, zusammenzubringen. Aber ich könnte auf Deutsch sprechen, aber für mich ist leider auf Englisch. So, entschuldigen Sie. Ja. 
So I would like to, to just start from uh, something for, because I'm now in the, in the position of uh, leading this um, global union from mining energy and industrial workers uh, from 140 countries. We represent about 50 million w workers. And um, we're trying to, to really have our focus on the global supply chains. And I would like to start for one specific question that Vandana Shiva just put out here. Because nine years after the worst financial crisis in the world, when we thought that you know, the new level of consciousness of the people would be awareness, that would be raised against the financial uh, um, institutions, we see that once again, you know, the banks are, are benefited, and we have this extreme concentration of wealth, these eight white men that have equals the wealth of 3.6 billion people. And we think that everything is normal. The corporate media keeps telling us every day that it's something from, that came from God, maybe, you know? <laughs> Uh, there is a normal uh, state of things. And I would like just to start, for example, for one of these, that is one of the first, sometimes racing to be the first or the second wealthier person in the world, which is Armando Ortega, the owner of Inditex. Mostly the people must know the brands from Inditex, Zara, Massimo Dutti, that most of you must have some clothes of them. And... This is one of the wealthiest people in the world, and, you know, and people say that he's a nice guy, and I believe it, I don't know him, but the fact is that these brands, they buy jeans pants that I visit in, in Bangladesh, for example, for six euros at a ready-made jeans pants, and they sell it here in the Fusganga zone for 49 euros. And these workers that work in the ready-made garment sector all over Southeast Asia are people that earn $68 a month to work up to 60 hours a week. So what is this? This is from God. This is corporate greed. And that's what we, we're trying to empower these workers by creating and, and, and empowering the unions so that they can stand up and fight for improving their working conditions. And every time that they fight and they try to build their unions to improve their working conditions, they are severely repressed. Because there is this kind of thinking in countries like, for example, these ones that I'm citing from Southeast Asia, that they truly believe that they, the only chance for them to be part of the global world, to be competitive, is to be as low standards of labor as possible to keep the wages as, as low as possible. That means keeping the workplaces union free. So try to put the unions out, and that's what we're, we're thinking. So, but countries like I'm saying in Southeast Asia, they're not part of the G20. They're just supply chain countries, second class. But in the first class, I would say as well, in Turkey, there was a, Attempt of coup d'etat, everybody condemned it because it's not a, of, of democracy, but the government used this to put the state of emergency that fired thousands, hundreds of thousands of public servants, workers, put journalists in jail. This is Turkey, member of G20. In India, we know that up to 90% of the workforce is informal workforce. And out of this 10% formal workforce, we have about 40% which are contract workers. So precarious work is the rule. And that's the way that the countries try to, to insert themselves in the supply chains. In Indonesia, we had a wonderful story of in the last 10 years of union building capacity, uh, recruiting of members, they increase their minimum wage, and what the government is doing at the moment is criminalizing the, the union movement, putting uh, a judicial process 
against the, the union leaders, putting them in jail, trying to ban uh, the activity of the unions. And even in U.S., in South U.S., people can, are not uh, uh, allowed to build unions. There is a union-busting industry in South U.S. that doesn't allow people to organize. I would like to take another example of corporate greed, which is Mexico. You know, workers that make cars for U.S., cars for up to $30,000, and they, they award for $1.1, $1.5 an hour. And their brothers in the north, they make 20, 20, 25. So, and that's just because there is a phenomenon in Mexico, which is called contratos de protección, protection contracts, which for the people that doesn't know may, may sound interesting, Oh, well, protection contract. But it's protection for the investment. It's protection for the companies to prevent the real union to, be, to take place. And that's why Mexico has more and more investment. And, you know, it, it would sound interesting that Trump says, no, let's put America first. Why don't he advise his, her own, his own daughter that sources from Southeast Asia with this precarious for their brands? So... It's just propaganda. So, uh, so, and we see like countries from like Brazil and Argentina, and Argentina will be the next president of the G20, which are dismantling all the social welfare, all the social and labor legislation that was built over the 70 years. And the working class is resisting bravely. Like in Brazil, it was the second, last Friday was the second general strike. And they're resisting because it's an illegitimate, coupist, corrupt government. And the president just changed his mind and saying he's coming to Hamburg because he has to run out of Brazil because he's, uh, he's about to, to put it, be put down. And that's the, the uh, a kind of, uh, uh, of reality of the associates of the G20, which are countries that are trying to keep the world order the way it is, oriented for big transnational corporations, big financial uh, um, institutions. And these eight white men, like Bandana just told, that probably next year it will be only four, to keep the world that it is. And so what we're trying to build in our work, we have... Uh, Union building projects in 48 countries in Latin America, in Africa, South and Southeast Asia, to try to help our unions to organize, which is the best way to share the profits, to share the, to improve the working conditions, and to get uh, to share the, the the welfare in the world. So that's the, the what we're trying to build: laces of solidarity and bringing together alliances with the social movement. And that's the way we have to. To, to fight, to stand up against these shepherds of the big capital. Thank you very much. Vielen Dank, Walter. Ich habe eine Nachfrage, und zwar ähm, im Anschluss an den Vortrag von Vandana. Du hast eine Seite der, der notwendigen Solidarität, der notwendigen Kämpfe ganz stark gemacht. Es gibt Corporate Power, Corporate Greed, und es gibt die Frage der, äh, der Organisierung, ne, der Gegenmacht, um, wie du selber sagst, ähm, an den Gewinnen besser teilzuhaben. Es gibt aber noch eine andere Seite der Solidarität, der, die im Vortrag von Vandana sehr gut rauskam. Eine solidarische Welt muss ja auch ökologisch sein. Und jetzt sind ja gerade die Metallbranche und die Metallgewerkschaften sehr eng verbunden mit dem Industriekapitalismus, mit dem wachstumsorientierten Kapitalismus. Wenn du uns wirklich in ganz kurzer Zeit, zwei Minuten, nur ein paar Ideen geben kannst, wo siehst du für deine ja so durchaus mächtige und international wichtige Organisation Eintrittspunkte? Was habt ihr für Diskussionen, um eben nicht nur die Solidarität auf der Seite der Arbeit, sondern auch die Solidarität sozusagen gegenüber der Natur voranzubringen? Thank you, Ulrich. Uh, of course, uh, we, we represent 14 uh, different industrial sectors, including mining and energy, for example. And, you know, if you, if you think about coal mining, 
it's just wrong. It's just wrong. So, but on the other hand, it's an industry that employs thousands of workers that we represent, and what we, we're trying to, to, to put in the negotiations that we have, especially with, we have global framework agreements with lots of energy companies, like EDF, Enel, um, NG, and so on. And we have, uh, our idea is to build a process and we, that we have to discuss with, all the, with the governments for a just transition process, which means, you know, you have to dismantle the mining industry, but we have to care about qualification and the jobs and quality jobs for these workers so that they work in an in a eco-friendly environment. And it's possible. We have some initiatives, for example, in the state of Alberta in Canada, and in, in, in Australia that were successful, discussed with the energy companies, with the mining companies, and from the, with the governments. But it takes a lot of energy for us to, to put it together. Ich glaube, thank you. I think this and is wichtig. Also, not only share the profits, but also dismantle. Also, sozusagen, dem ganzen die Nahrung überhaupt erst entziehen, so dass wir lebensproduzierende ähm, Ökonomien stärken können. Patrick. Also vielen Dank. Ja, mein Deutsch ist ganz einfach und ich werde auf äh, Englisch äh, sprechen. Ich, ich verstehe ein kleines bisschen, aber vielen Dank. It's very, very great to be in Hamburg. Um, and the question Silke posed most uh, forcefully is whether the view from Johannesburg, where I live, allows a better perspective now with the shifting balance of forces with now 12, uh, well, a dozen or so extra countries, uh, institutions, blocks forming to join the traditional G8, and maybe we say G7, with uh, Russia being expelled in 2014 after Crimea. Yes, look, I think the balance of forces makes most people in South Africa very nervous. We've had two, well, three fantastic victories against world capital and oppression, getting rid of apartheid, for your assistance in the sanctions against uh, the regime and the companies doing business with that regime. In Germany, you've uh, made a very substantial contribution to that solidarity. And then in helping fight Bayer and the other big pharma corps fighting um, uh, on the grounds of intellectual property on AIDS medicines. If you remember 20 years ago, uh, the HIV positive person whose uh, CD4 count went up very high, needed these medicines or would lose their lives. And they cost 10,000 euros a year. And because of struggles, partly from the South African Treatment Action Campaign, with solidarity from Medicines Sans Frontieres, from ACT UP, from Oxfam, and, and your allied groups in Germany, uh, the activists were able to bring the price of medicine to zero because they removed it in the Doha WTO meetings uh, from uh, the uh, um, trade-related intellectual property system and made those medicines now available for generic production. And the effect in South Africa, six million HIV-positive people, is to bring the price of medicines to zero th through public health system provision. And the life expectancy has gone uh, since 2005 when this became available from 52 to 62. That's the de-globalization of capital, the local branded production, through its decommodification, um, and that only could happen through the globalization of people. I think those are the systems that probably with Vandana's inspiration in fighting these big corporations, we can see in many different ways. The other example being water, in which fighting from Soweto, the activists were able to stop Suez, from privatizing Johannesburg's water and uh, demanded in one uh, a, a small amount, but uh, 25 liters per person per day of free water. Those struggles of activists inspire me. And Silke, when South Africa joined the, the G20, uh, the balance of forces became more adverse, especially because two years later, South Africa joined BRICS. And Vandana Walter can tell you uh, as well as I, the BRICS model is sometimes advertised as promoting a fairer and a more just and, and more effective global governance. But in reality, it's not. So very quickly, three examples. The WTO met in Nairobi in December 2015, 
And partly, uh, Walter, because it was a Brazilian, uh, <laughs> Roberto Azevedo, running it, he did something that Pascal Lamy couldn't do. He brought Europe and the US together on agriculture, but also brought Brazil and India in. Um, and therefore, they destroyed food sovereignty and the possibility of subsidies. That's one of the deforms that they're proud of at the, at the BRICS. The a second being the International Monetary Fund, because the contingent reserve arrangement, the part of the new BRICS financial institutions, gives this IMF more power. South Africa, last Friday, the finance minister announced probably we'll need to go to the IMF. But to do that, we go through the BRICS new institution, which once we've borrowed $3 billion, requires us to go to Washington begging and take um, what uh, you know from Europe is these austerity programs. You know that because the, the Germans have been so implicated in Greece and where I was born, Ireland and, and in, in Spain and Portugal, in imposing such austerity that the systems are breaking down and even the IMF is acknowledging the last couple of weeks it doesn't want to be part of more of the Greek bailouts. So those IMF austerity plans now are going to be legitimized more because the BRICS have a more fair ownership. And this also happened in December 2015. So what happened was China wanted to spend more to get more shares. And they, uh, therefore, have 37% more ownership. And India, 23. And Brazil, 11. And Russia, 8. So BRIC, those four, now are much more powerful in the IMF. Um, who did they step on top of whose shares went down? A little bit from Belgium and a few others. But it was mainly uh, Africans and Latin Americans. So uh, the Nigerian vote went down 41%. The Venezuelans, 41 Even the South Africans lost 21 That is the tendency I see, Silke, in the, let me call it, sub-imperial function of the BRICS. They are moving up in the world by stepping on the poorest. Um, does that mean the IMF will change? Well, we had a good chance after Christine Lagarde, the managing director, was convicted of corruption, uh, of negligence in the uh, payment of 400 million euros to Bernard Tapie when she was a French finance minister. It was last December. The same day, the IMF directors, including the BRICS, slapped her on the back and said, no, that's fine, keep on running the IMF. Now, these uh, policies haven't changed. The austerity is still exactly the same. And we're seeing that through um, Christine Lagarde's friend, also convicted of corruption. Do you remember 2000? Your finance minister, Wolfgang Schäuble. And he came to Durban two months ago. And what he was promoting with our finance minister, Malusi Gagaba, the only African finance minister coming here, he's under numerous investigations of corruption at the moment, Gagaba. And Schäuble, from the uh, arms deal um, corruption in 2000, temporarily left politics. These men are setting up a compact with Africa that will allow public-private pilfering. Is that what you've heard, PPPs? Auf Deutsch, wie heißt das? Yeah, okay, public-private plundering. Yeah, okay, yeah, so the plundering strategy uh, is going... And I think what you need to say is, what are your companies doing? What is Volkswagen doing with its emissions? What is Siemens doing with its bribery? Because those are the companies that will now be uh, given more state subsidies to do mega infrastructure projects. And it finally comes down with my last minute to ask whether um, we have a, an analysis of an ec economic system capitalism, world capitalism, that can handle what Silka said. Is this a crisis for them or just an opportunity to be more greedy? I think they're pushed into these processes by a deep-seated problem. We Marxists call it over-accumulation. Karl Marx had some brilliant understandings, and Engels helped, of course, being a, a strong capitalist. They overproduce. And one of the dilemmas in 2008 when the G20 was formed was that takes the form of financialization. And when there's a bubble, they need more bailouts from the taxpayers, the ordinary people of the whole world. And that was drawing in all of that loose capital from the emerging markets in 2008 in Washington, 2009 in London, and in Pittsburgh, and forever after. Uh, it was a South African who, Trevor Manuel, who uh, wrote the letter to ask for $750 billion for the IMF in April 2009 from the G20 and made, made that happen. The dilemma is not only financialization bubbles, which continue to be 
blown up through quantitative easing, negative interest rates, more bailouts, but also circa what Vandana has explained to us so well, accumulation by dispossession, just grabbing everything. Actually, Rosa Luxemburg wrote it so beautifully 100 years ago by thinking about capitalism and the non-capitalist as her explanation for imperialism. And then finally, extreme uneven development. Those processes the G20 tries to manage, but as I've shown you with these three multilateral deforms, uh, the third being Paris, the, the, the third being the failure to come up with a climate strategy that will solve anything, and the BRICS and the US and the EU are the main victors there. It seems to me that they continue along the road to crisis displacement, but not resolution. And it may be that with Donald Trump bringing it to a head, we should talk about whether the G19 and the G1 might have an irreconcilable way to address this crisis now that Trump is taking so many manifestations that, of it to the break point. Patrick, verstehe ich dich richtig und das ist auch ein Thema, was Wandana schon angesprochen hat und von dem ich weiß, dass es Walter sehr am Herzen liegt, dass du quasi sagst, sie sind sozusagen hineingetrieben in diese Probleme und zwar, weil es sowas wie in die Institutionen eingemauerte Korruption gibt. Also diese, wir stellen uns Korruption immer vor, als jemand unterschlägt was, aber das Korruptionsproblem liegt sozusagen tiefer und ist verankert in der Struktur unserer Institutionen. Hast du das, würdest du dem zustimmen? Ja, yeah. yeah, richtig. Yeah, the, the whole dilemma of calling something corruption is that it distracts from what capitalism normally does uh, in this desire to financialize, to accumulate by dispossession, to resort to uneven uh, development because it overproduces. The steel industry, the great example now of the tensions coming to the surface. Those tendencies of corruption are of a system that cannot reproduce, it cannot find the equilibrium that the bourgeois economists tell us that is, is, is a natural outcome of the market, it creates more and more tendencies uh, that are self-contradictory. And that means it's difficult. In South Africa, we have two big political blocks in a huge war. One is from an Indian family, the Gupta brothers, who have corrupted the ruling party and its top officials, the President Jacob Zuma, who is coming. The last few days, in a big ruling party conference, this has been the big topic. But the second block is it's termed by uh, many white monopoly capital. It's international financiers, the three brothers from Manhattan, Standard and Poor's, Fitch and Moody. You, you know them too. <laughs> uh, and those brothers are, are just as corrupt because the, as the Guptas from India who've, who've taken that part of the state. Because they've said to uh, our finance ministry, our treasury, you must cut the budgets everywhere. And, and the, the death toll because of that is formidable. Many examples of how you can measure the impact of that kind of corruption. So it is a very difficult problem now is to sort out, uh, as, as Rosa Luxemburg herself put it, what is the deep underlying tendencies of capitalism that are so contradictory that these G20 are trying to manage and displace from the surface level corruption that distracts us. I hope this is the opportunity, my dear comrades, to start finding the deep processes. And if they relate to globalization of capital, we need the deglobalization of capital. And the way we do it is the globalization of people through decommodification and commoning as much as we can. Thank you. Barbara, korrupt sind ja immer die anderen. Ähm, das, äh, wir haben schon von, von Wanderna gehört, dass sie die Regierung der G20, also auch Angela Merkel, als Sherpa bezeichnet hat. Was möchtest du denn unserer Regierung mitgeben? Ja, da brauche ich jetzt ein paar Stunden wahrscheinlich. Ähm, erstmal, ich finde es sehr schön, dass Wandana ähm, und auch Walter und wir alle hier auf dem Podium den Dreiklang teilen, nämlich der Dreiklang, dass wir mit den ökologischen, sozialen und auch der demokratischen Krise gemeinsam umgehen müssen. Sie sind nicht zu trennen, sie sind nämlich untrennbar miteinander verbunden. Soziale Krisen, ökologische Krisen verschärfen natürlich auch die Gegenreaktion. 
äh, erstens einer tollen Zivilgesellschaft, die sich weltweit gegen diese Krisen stemmt und wehrt. Und was wir erleben, Walter, ist ja nicht nur ein Angriff auf Gewerkschafterinnenrechte, sondern wir erleben die größte Repressionswelle äh, der Zivilgesell äh, gegen die Zivilgesellschaft weltweit. Und das findet in nicht nur den üblichen Ländern wie äh, China, Russland äh, und jetzt auch der Türkei statt, sondern es findet auch in Indien statt, in Mexiko statt und übrigens auch hier in Hamburg vor der Tür. Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt. Und, und ich, mache, ich mache riesige Unterschiede zu dem, was auch unsere Partnerinnen, unsere Aktivistinnen in aller Welt erleben. Sie bezahlen mit ihrem Leben, sie bezahlen äh, wirklich mit Repressionen, mit Gefängnis. Das ist anders. Lasst uns auch hier bitte im Vergleich ähm, differenziert bleiben. Dafür möchte ich plädieren. Äh, aber wir, wir wirklich erleben äh, in einer Katastrophe. Und warum ist es so? Warum ist diese Repression, die Behinderung zivilgesellschaftlicher Gegenmacht äh, so massiv? Weil natürlich politische und ökonomische Macht in Frage gestellt wird und in, in, ähm, mehr oder minder ähm, attackiert wird. Und deswegen ähm, müssen wir diese drei Krisen auch miteinander begreifen. Wenn es um Deutschland geht, und das möchte ich auch wirklich, ist das G20-Land, ist hier Gastgeber, äh, dann finde ich, weil wir auch so viele internationale Gäste haben, möchte ich hier auch wirklich mit ein paar Fakten äh, rüberkommen, die wichtig sind, auch übrigens für die Strategiearbeit. Das Erste ist, viele denken, dass Deutschland relativ ein gerechtes, soziales Land ist. Auch Deutschland ist an der Spitze der Länder, die eine massive Ungleichheit erfahren haben in den letzten Jahren. Auch hier haben zehn Prozent der Reichsten ein Einkommen sich zugeschaufelt in den letzten 20, 30 Jahren. Sie verdienen so viel wie man sich kaum vorstellen kann in diesem Land. Soziale Spaltung in Deutschland hat massiv zugenommen. Und das muss auch hier Thema sein, dass wir diese Ungleichheit hier adressieren. Das Zweite, Angela Merkel wird sich auf diesen G20-Gipfel natürlich als die große Klimaschützerin äh, hinstellen und all eine Allianz schmieden mit denen, die beim Pariser Klimaabkommen bleiben sollen. Ja, gut so, aber verdammt noch mal, wenn wir genau schauen, dann liefern diese anderen 19 Regierungen nichts. Sie verhindern den Klimawandel nicht, sondern sie feuern äh, das, Gashaus, äh, das Treibhaus äh, weiter an, weil unendlich viele Millionen und Milliarden an Investitionen nach wie vor in den Schubladen schlummern, in, in, in fossile Infrastruktur äh, zu investieren. Äh, und hier, finde ich, äh, macht Deutschland so etwas wie eine nutzt die Weltbühne für eine ziemlich klimapolitische Doppelmoral, die wir nicht akzeptieren sollten, weil in Deutschland gehen die stagnieren oder gehen die Emissionen hoch. Deutschland ist Weltmeister beim, bei der Verstromung von Braunkohle und diese Regierung hat jahrelang den Ausbau der erneuerbaren Energien gebremst. Das müssen wir hier deutlich machen, dass wir uns nicht ähm, verarschen lassen, wenn Merkel sich hier als die große Klimakämpferin hinstellt, sondern wir müssen uns vor der eigenen Haustür glaubwürdig machen. Es wäre, es wäre ein wunderbares Signal, wenn Frau Merkel sagen würde, Deutschland, um Klima und Paris äh, zu erreichen, steigt aus der Kohleverstromung aus. Das wäre doch mal ein tolles Signal an die G20. Das wäre wirklich ein glaubwürdiger Beleg dafür, dass Sie es ernst meinen. Das Gleiche mit den Finanzmärkten. Es ist richtig. Es ist Schäuble, der unter anderem, da jetzt mal ein gutes Wort zum IWF, der verhindert, dass Griechenland entschuldet wird. Griechenland braucht Entschuldung. Er ist derjenige, der das ausbremst. Genauso ist er derjenige, der nicht mit sich reden lässt, dass die Austeritätsprogramme aufhören müssen, weil im Süden Europas Millionen Menschen Gesundheitsversorgung verloren haben, ihre Renten gekürzt bekommen haben. Das ist alles andere als solidarisch. Das ist das Gegenteil davon. Wir müssen mit diesen Menschen solidarisch sein. Es ist auch Deutschland, das kein Weltmeister bei der Finanzmarktregulierung ist. Im Gegenteil. Die G20 sind gegründet worden, unter anderem, um zu verhindern, dass keine Bank jemals so groß ist, dass sie systemisch ist und too big to fail. Das war ja das große äh, Drama. Und dann Steuergelder genutzt werden, um große Banken zu, sitzen, äh, zu, zu schützen. 
Die Deutsche Bank hat eine Bilanzsumme von 1,6 Millionen Euro. Too big to fail. Immer noch. Hier gibt es überhaupt gar keine Fortschritte, weder in der Bankenaufsicht noch in der Bankenregulierung, noch dabei, Banken endlich eine Eigenkapitalsregelung abzuverlangen, die verhindert, dass wir Steuerzahler dann wieder handeln müssen, wenn diese Banken in die Krise geraten. Auch dazu muss man die Verantwortung Deutschlands adressieren. Und der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil er sowohl alle hier ansprechen, Wanderna, äh, Walter, und ähm, auch du, Patrick, wir alle sind so dermaßen in diesem kapitalistischen Weltmarkt verwoben. Wir sind Weltmeister äh, beim Textilverbrauch, beim Pro Kopfverbrauch von Fleisch. Und mit dieser Lebensweise machen wir genau das, was Walter beschrieben habe, äh, hat. Wir nutzen die Ausbeutung der Menschen in anderen Ländern der Welt aus, um hier Billigprodukte äh, kaufen zu können und billig zu pro produzieren. Was unser Landwirtschaftsmodell, unser Landwirtschaftsmodell mit der Umwelt und mit den Menschen im globalen Süden macht, das ist skandalös weshalb wir als Heinrich-Böll-Stiftung immer wieder adressieren, dass wir die Lebensstile verändern müssen, Lebensstile politisieren müssen. Weil das ist ja dein wunderbares äh, Buch. Wir sind mitten in einer imperialen Lebensweise, die wir nicht gestoppt haben. Und wir sind in dieser Verantwortung als Deutschland politisch, aber auch als Menschen, äh, jeder für sich muss sich überlegen, wie wir hier Beiträge leisten, wie wir abrüsten und aus diesem Kreislauf der Ausbeutung äh, der sozialen und ökologischen Krisen rauskommen. Dankeschön. Vielen Dank, Barbara. Bevor ich dir jetzt eine Rückfrage stelle, möchte ich im Anschluss daran ähm, an Vandana dann eine Frage stellen, aber dass du schon ähm, darüber nachdenken kannst, formuliere ich sie jetzt schon. Erstens mal hat ja Patrick nochmal diesen Begriff der Deglobalisierung eingebracht, der vor 15 Jahren von Walden Belle und anderen geprägt wurde. Spielt das heute noch in Indien in den Diskussionen eine Rolle, eine Perspektive der Deglobalisierung? Die zweite Frage an dich, Vandana, du hast dieses starke Bild der Sherpas. Und die Sherpas sind ja sozusagen die Kofferträger, die Gepäckträger eben des transnationalen Kapitals. Aber muss man nicht auch die G20 so lesen, dass ja die Unternehmen selber schon in einer brutalen Konkurrenz sind und dass sie sich sozusagen irgendwie organisieren müssen? Und das ist eine Aufgabe von Politik. Karl Kautsky hat vor auch 100 Jahren den Begriff des Ultraimperialismus geprägt. Er hat gesagt, genau die politische Kooperation der Akteure, um die Welt auszubeuten, aber auch um die Konkurrenz der großen Unternehmen stillzustellen. Also ist das Sherpa-Bild ein starkes Bild, aber müsste man nicht stärker schauen, was auch die, wo sich auch die Spannungen auftun zwischen der Politik, die was organisiert, und den Unternehmen? Und dann eben die letzte Frage an dich. Siehst du Schwachpunkte im G20-Prozess? wo man noch mal stärker angreifen könnte. Das jetzt aber noch an Barbara, ganz kurz die Frage, weil Sie den Begriff der imperialen Lebensweise erwähnt, eine kleine Eigenwerbung, heute Mittag gibt es einen Workshop zu dem Buch, Sie sind, Sie sind alle und ihr seid alle herzlich eingeladen. <lacht> Barbara, zwei Punkte, weil das ja natürlich auch ein starker Anteil jetzt der, der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung ist. Es gibt diese Debatte seit knapp zwei Jahren zu den Sustainable Development Goals und es gibt, Patrick hat es erwähnt, mit einer sehr skeptischen Haltung ähm, die, das Paris Agreement. Und du sagst ich, ähm, richtigerweise, ähm, die Braunkohle in Deutschland, ähm, was ist das dann im Vergleich zur Energiewende? Trotzdem könnte man ja sagen, dass die Eliten selber, G20 plus viele andere, merken, so geht es nicht weiter und dass vielleicht die SDGs und auch das Paris Agreement eine Art Ausdruck sind, von Unsicherheit, von Suchprozessen, eben nicht brutal nur die Finanzialisierung der Welt voranzutreiben. Und die Frage, öffnen sich da vielleicht doch mehr Spielräume, wo es sich für kritische Akteure lohnt, reinzugehen? Machen wir es am Beispiel SDGs und, und dem Paris Agreement. Ja, für alle, die Abkürzung SDGs steht für Sustainable Development Goals und die wurden diese 17 Ziele mit 167 Unterzielen wurden bei der UNO 2015 verabschiedet. Ja, in der UNO sitzen die gleichen Regierungen, wie hier zu Gast sind G20. 
Und natürlich gibt es in unterschiedlichen Regierungen, auch im Kabinett, äh, unterschiedliche Ressorts und Ministerinnen, äh, die durchaus auch den Schuss der Welt gehört haben, dass es so äh, mit dem Anheizen des Treibhauses nicht mehr weitergeht. Äh, und sie sind tatsächlich ja bereit gewesen, äh, diese Unterschrift unter Paris zu setzen. Nur, hallo, wir haben alle nach Paris gesagt, schön, dass es dieses Abkommen gibt, aber die Regierungen liefern noch immer nicht. Sie liefern nicht, weil wir nach wie vor nur sogenannte Commitments vorliegen haben, wenn wir die zusammenrechnen, immer noch in einer drei bis vier Grad wärmeren Welt ähm, ähm, leben werden. Das ist das eine. Die Sustainable Development Goals, die sind nicht völkerrecht, anders als die, 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 das Klimaabkommen. Jede Regierung kann sich da rauspicken, was sie will. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wer macht diesen Regierungen Beine, dass sie diese völkerrechtlichen Verabredungen und so weiter äh, eigentlich umsetzen. Ich, ich sehe es so, dass ich sage, wir leben auf dieser Governance-Welt in sehr parallelen Welten. Wir haben einerseits die harte Businesswelt der G20. Was hier auf dem äh, Zettel steht, ist, wir schaffen Jobs, wir schaffen Arbeitsplätze, wir befördern äh, weiterhin das Wachstum der Welt, indem wir vor allem von Billion to Trillion, Patrick hat es erwähnt, vor allem in große Infrastruktur investieren. Es geht nämlich bei diesen Infrastrukturprojekten eben genau nicht um Infrastruktur in, in Bildung, im, um, in Infrastruktur, um kleinen Farmern in Afrika den Zugang zum Markt zu verschaffen, sondern es geht um große Häfen, äh, Großprojekte, Großstaudämme und so weiter. Wir hier alle müssen die Frage stellen, Investitionen ja, aber sind sie denn kompatibel mit den Klimazielen, sind sie kompatibel mit den SDGs und vor allem nutzen sie den Menschen, der Mehrheit der Menschen, was da an Infrastruktur eigentlich auf den Weg gebracht wird. Und deswegen, äh, finde ich, müssen wir vor allem äh, die G20-Politik scharf anschauen, kritisieren, hier Treiberin sein und gut bei den SDGs gucken, ob man hier und da was umgesetzt bekommt. Vor zwei Wochen oder vor drei war eine große Meereskonferenz der UNO. SDG 14 ist das, was den Meer, das Meer schützen soll. Ja, wunderbar. Zum ersten Mal gab es eine UNO-Konferenz zum Meeresschutz, aber es ist leider nichts dabei herausgekommen. Ja, weil alle Länder ihre Fischfangquoten äh, ähm, ver, ähm, verteidigen, weil sie ihre, äh, den, den Anteil am Raubau und der Ausbeutung äh, der Tiefseebergbau-Sachen äh, äh, verteidigen. Das ist das Problem. Und deswegen, ich lasse mich von äh, diesen klimapolitischen und SDG-Geschichten äh, nicht blenden, sondern wir müssen wirklich gucken, was die harte Businesswelt eigentlich für Weichen stellt. Dankeschön, Barbara. Patrick, möchte, möchtest yeah. du jetzt ganz, ganz kurz und ganz dann gebe ich an Vandana noch. I just think we have this amazing opportunity, even though we share criticisms of Paris, non-binding, uh, the carbon trading, privatization of the air is back on the agenda. Maybe most importantly, the climate debt. I have a climate debt from flying from Johannesburg, many more as well. How do, we, how do we get those debates back on? The climate debt and the liability for past pollution is omitted from Paris. That was what Todd Stern, the US negotiator, wanted the most. And it seems to me what our opportunity, on June 1, Trump said he would walk out. He says it's because he thinks there are liabilities in the Paris Agreement. He's actually, as usual, badly misinformed. It's now that he moves out, what can we do to make uh, the US accountable? Uh, Naomi Klein's answer is people's sanctions. Joe Stiglitz, the economist, has suggested this. Even Nicolas Sarkozy said to protect his French manufacturers, there should be a carbon tax. Is there something in your uh, family now that would allow us this discussion of popular sanctions against Donald Trump and US capital? ExxonMobil, the best example with its desire. But just to amplify, this is the sort of people sanctions that should be connected to things like the infrastructure. The biggest single project underway in South Africa, 65 billion euros, is a train line full of corrupt deals, 
um, a, um, a Chinese loan that's now being questioned. But its main objective is to export 18 billion tons of coal from South Africa. These are the kinds of mega projects and the need to put climate into all of our discussions that I think the opportunity now with Donald Trump begging us to fight him harder on climate, to go to Endega Landa, but to go everywhere as well, and to make this um, an extremely important part of our politics is finding the accountability that the G20 elites have already said we don't even, we're not going to do anything on this. Thank you, sir. Bandana. You know, we've had uh, deglobalization before. We used to be ruled by a British Empire that con controlled 85% of the territories of the world. And our freedom movement was a deglobalization movement. Uh, it was Gandhi pulling out his charka and saying, we'll make our own cloth and we will not be enslaved to a textile industry which takes our raw materials and then sells back cheap. That's the point that Barbara made. Um, this is the year, interestingly, of 100 years of Gandhi's joining the freedom movement in India after he came back from South Africa um, and joining this um, non-cooperation with the compulsory planting of indigo, which was like a slave system. So I've just finished a pilgrimage of the 100 years of the non-cooperation, the Satyagraha, it's called the Champaran Satyagraha, the fight for truth. Um, we need this even more because in addition to the slavery entailed, there is the huge impact of a globalized system on the planet. So much of the ecological footprint, soya coming from Brazil in the Hamburg port, it has a footprint. And we need to assess that. The destruction of livelihoods, because Every time corporations take over any sector, whether it be clothing and textiles, or farming and food, they have to destroy local livelihoods. And I think one of the problems I have with the G20 is, it's part of this conspiracy of silence about livelihoods. The only thing they talk is jobs. And the word job during the Industrial Revolution used to mean cheated. You were jobbed when you were picked up from your farm and pushed into a coal mine or you were jobbed when you were taken into a textile industry. The word job had a negative connotation. Lives, livelihoods, work, meaning, is what we should bring back in our vocabulary. Yes, they asked. It's not the case that there are uniform uh, relationships. It's not that all the Sherpas are equally obedient. Uh, some have pressure from the base. That's democracy. And wherever there is stronger democracy, and there is less of the convergence of corporate power and political power, which is what Mussolini called fascism, um, that is where the tensions come up. That is where the ability to open up spaces comes up. I find Europe has more spaces than the US just now. Um, I think one of the big challenges with deglobalization in our times is, and I, I hear this from, uh, people in Europe, because you haven't been through the kind of freedom movement we went through, which was on economic terms, of breaking free of an economic empire, uh, when the right wing rises and cultural nationalism rises, you cannot distinguish between cultural nationalism, which is hate, and economic sovereignty which is about independence. I want to read out a wonderful quote from Gandhi um, on this. He warned that patriotism born on hate killeth, and patriotism based on love giveth life. And the reason he was killed, the reason he was killed was he was a nationalist, but a nationalist based on love. And there were those who were promoting hate. I want to mention just one thing about this. What's happening increasingly is a convergence between a politics of hate and an economics of globalization. This is what Trump is practicing. This is sadly what my country is practicing. You might have heard about the cow issue and the lynchings in India. The law that's been written 
is actually a law to totally criminalize the Indian small farmer livestock economy. Because I've had to deal with seeds all the time, I understand what a particular law prohibiting exchange and trade between local communities means. Uh, they even have clauses forbidding the decoration of the animals. We decorate our cows. We have festivals. We worship our cow. But right now, in the name of cow protection, they're killing humans. The true love of the cow is defend the earth to which the cow gives, defend the cow, defend the humans, defend community. And I really feel the big challenge we face because sadly, in spite of talking new technologies all the time, at the end of the day, the billionaires are only eyeing our food. You know, that's the biggest source of profit, whether it's the seed or it's the production or it's the processing or it's the trade. So the more we defend our seed freedom and food freedom as the deglobalization, the better quality we will have, the more livelihoods there will be, the less planetary destruction and the deeper ability to deal with the new fascism that is rising everywhere. Wir haben die Anwältinnen des Publikums. Wo sind sie? Ähm, eure Kommentare sind eingegangen, auch eure Fragen sind hier eingegangen und wir sind jetzt erstmal gespannt von euch, die Kommentare und Beiträge zu hören. Ja, ich habe hier eine interessante Frage zu der Rolle der Medien oder ein Kommentar ist es. Die neoliberale Globalisierung ist medienvermittelt. Die Medienkonzentration in den Händen der Konzerne sollte stärker beachtet werden, wenn es um Umverteilung, Corporate Power und so weiter geht. Das internationale Kartellrecht gibt Global Players Vorfahrt vor dem nationalen Wettbewerb in den einzelnen Ländern. Kapital kennt keine Grenzen, Medien kennen keine Grenzen, Reporter ohne Grenzen untersucht die Besitzverhältnisse, klammert aber Deutschland dabei aus. Elf Konzerne beherrschen bei uns den Pressemarkt, alle international tätige Konglomerate. Das ist von Ulrike Sunflash und sie schiebt noch eine Frage nach, wie es denn mit der Medienmacht in Mexiko, Indien oder Afrika, Brasilien aussieht, wenn dafür Zeit sein sollte. Hier gibt es einen Kommentar zum Zusammenhang, den Wanderna erwähnt hat. Wenig informierte Gesellschaft über die ganzen technischen Revolutionsfragen versus künstliche Intelligenz. Carsten aus Lübeck. Tech Revolution ist unaufhaltbar. Man kann kaum mithalten, sich zu informieren. Man braucht Zugang zu verständlichen Informationen und muss auseinanderhalten, was uns verkauft werden soll als Fortschritt und was die Wirkungen und Gefahren sind. Ein Thema regt er an, dem sich die politische Linke mehr zuwenden muss, aufklären und mobilisieren. Und hier zur Transformationsforschung fragt Walter aus Bremen oder merkt an, hat Ulrike Herrmann von der Taz recht, wenn sie sagt, unser kapitalistisches System fährt gegen die Wand, aber keiner erforscht den Bremsweg? Können wir hier den Bremsweg erforschen? Frage eigentlich an uns alle für die weitere Arbeit auch in den Workshops. Ich habe zwei Fragen, die wir hier auch als Kommentare vorlesen, weil sie sich eigentlich eher an uns alle richten. Zur ersten. Globale Solidarität, Gerechtigkeit. Müssen wir dann nicht endlich im reichen, weißen, christlichen Norden auf unsere Privilegien verzichten? In Klammern die Growth. Wie können wir das organisieren? Die zweite Frage zur Prioritätensetzung. There have been a lot of questions asked, topics touched, yet maybe our movement is not strong enough because we drown in the amount of injustices. Should we prioritize and what should be the first lead? Ja, auch noch zwei Kommentare. Zum einen zum Arbeitsbegriff der etwas missverständlich ist. Was meinen wir, wenn wir von Arbeit sprechen? Holger Rohloff aus Hamburg meint, Arbeit ist nicht die natürliche Form menschlicher Tätigkeit. Es ist die fremdbestimmte Form, die ursprünglich für Sklaven gedacht und bestimmt war. Und dann ging ja an Walter Sanchez die Frage, 
ob die Gewerkschaften im globalen Süden auch die ökologischen Fragen berücksichtigen. Die Frage ist aber, ob das sozusagen globale Solidarität ist, wenn wir im Norden mit ökologischen Fragen quasi obsessiv uns beschäftigen und dann sozusagen die Gewerkschaften im Süden kritisieren, müsste nicht auch umgekehrt an uns als Ökologen im Norden die Frage dann gehen, welche Bedeutung die Rechte der Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen gewerkschaftliche Organisierung für diesen Kampf um andere Naturverhältnisse hat. Danke. Ich habe gesehen, ihr habt schon fleißig mitgeschrieben hier vorne. Es gibt aber auch noch mehr, die sehr spezifisch gerichtet sind. Wir können sie nicht alle nehmen. Ich suche eine aus für jeden. Und danach nehmen wir die Fragen, die sich an alle richten und die sozusagen euch auch was für, mit auf den Weg geben für die nächsten zwei Tage und für die nächsten 20 Jahre. Also das heißt, wir machen äh, kurz ne, noch eine spezifische Frage rund, dann bekommt ihr jeweils eine Chance zu antworten und dann eine Abschlussrunde, ähm, wo ihr diese Botschaften, die euch noch am Herzen liegen, in Antwort auf die Fragen des Publikums ähm, zusammenfassen könnt. Barbara, did we, the community of anti-capitalists, achieve any change in the last decade? If yes, how, to what extent in terms of confronting the G78, G20? Wandana, ich such, äh, ich, ich mach mal zwei kleine, ähm, weil es sind so viele. Ähm, um, what do you think about reducing work time of all people by full compensation of wages? This is a question uh, which is also meant to deal with the effects, the impact of digitalization. Uh, and in the same way, um, if digitalization is bad for climate and socially disruptive, as you described, what kind of tools would you recommend to people? Patrick, how do current protests in South Africa and the regime critique towards the ANC government influence South Africa's position within G20? And is G20 at all a topic discussed in civil society in South Africa? And last but not least, Walter, Do you think that the coal mining sector, like for instance in Colombia, should be supported in making a social plan to, to, due to the coal phasing out in Europe for more climate justice? So please focus on these specific questions, each of you. Um, Barbara, do you want to start? Ja, danke für die Frage. Ähm, ja, ich finde, wir müssen hier wirklich äh, mit Power rausgehen, ähm, nämlich äh, und zwar so, dass für uns klar sein muss, es lohnt sich zu streiten, zu kämpfen äh, und ähm, all das zu erringen, äh, wo wir auch wirklich echte Alternativen haben. Und es gibt doch ganz, ganz tolle Erfolge äh, in der Welt von sozialen, politischen und ökologischen Kämpfen. In Deutschland war es die anti atomkraft die geholfen hat, 30 Jahre lang ähm, nachhaltig äh, zu fordern, dass wir aus der Atomkraft aussteigen. Ja, es ist dann irgendwann politisch wahrgenommen, die Folgelasten haben wir immer noch, aber das ist für mich be äh, Beleg von, es lohnt sich zu kämpfen. Ähm, das, der zweite Punkt, ähm, der sich stark auch noch mal auf die äh, globale solidarische ähm, Allianz gründet, ist die Bewegung, auf die ich sehr viel setze, nämlich die zu Divestment. Raus, raus, die Investitionen raus aus Kohle, Öl, möglichst auch Gas, auch wenn sich die meisten vor allem auf Öl und Kohle fokussieren. Das ist doch super, dass es geschafft worden ist durch diese globale Vernetzung, dass sich große Konzerne, der norwegische Pensionsfonds, die deutsche Allianzversicherung, große Investoren äh, sich zurückziehen aus ihren Investitionen, die sie geplant haben ähm, und die sie abschreiben müssen. Äh, äh, um aus, äh, nicht mehr weiter in die Kohle zu investieren. Solche Kampagnen ähm, äh, zu organisieren und dabei mitzumachen, ist wichtig. Wir haben TTIP noch nicht zu Fall ge gebracht äh, und ähm, das ist definitiv so, weil Merkel TTIP wieder aus der Tasche holen will. 
Aber ist es nicht ermutigend, wenn hier Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, diese Art von Freihandel, der sozial ausschließt und ökologisch desaströs ist, wollen wir nicht mehr. Ich finde es toll, dass innerhalb von einer Woche 300.000 Unterschriften zusammengekommen ist, um zu sagen, wir wollen kein EU-Japan-Deal. Ja, und das müssen wir lautstark machen, nicht nur indem wir uns online bequem Kampagnen anschließen, so wichtig das ist, aber wir müssen raus, wir müssen es laut sagen, wir müssen die Abgeordneten stellen, die dafür im Bundestag abstimmen. Ja, so, es lohnt sich. Denk, denkt an eure Schlussrunde, eure Zeit für eure Schlussrunde. Walter. About the, the, the question of um, coal mining in, in, in Colombia. Um, when I said that, you know, the, the industry, you know, we have to understand this, when I said it's just wrong, because it's, it's, it's wrong that you take materials from the, from the earth in order to, to transform, even if we need the energy. But, um, for example, there is a company named Angie, the former GDF Suez, that for other reasons about militia existing in, in Colombia, they made a kind of a advertisement that saying that they are discontinuing supplying from these mines, three mines in Colombia, because of their phasing out and transforming to... Um, Uh, renewable energy, which is nice, but for one hour to the other, 7,000 workers lost their jobs without the offering of requalification, generating other jobs, not negotiating with the government, and it's very complex. I, I understand it, you know, but we have to question ourselves because most probably this energy, this electricity that we're using right now from ANBV comes from coal. We're using it now. So it's not that simple. So we have to uh, make a, 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 an understanding that we have to, to deal with the governments, we have to deal with the companies, and we have to oblige the energy companies to pay for this transition that we need for a, a more renewable energy and to create sustainable jobs in the future. I think the issue of work is going to be one of the most challenging aspects, both because the industrial world has a huge burden of very narrow understandings of it. The word work is expenditure of energy. That's what it means in science. But when I travel to our communities, I remember we were having a meeting on tribal self-rule, a law we got and when the government violated it, That's when the killings and shootings have started, and tribal India is a war zone now. But before all this started, and we were planning this self-rule, this older man got up and uh, started to leave. I said, what happened? Where are you going? Oh, it is time for me to beautify the earth. That's how he described farming. Because no one was making him work. He was choosing to work, and it was beautified farming. In, for the weavers of India, there is no word called work. They ca call it play. Because when they are making their designs, it is as, you know, they, they're doing art. They're creating beautiful work and becoming one with it. So I see work as co-creation and co-production with the earth and her amazing capacities. And I do not think... I do not think human beings are full human beings if they are not given that opportunity. That is why before we accept universal unemployment hiding behind the Trojan horse of people accepting a universal baking income that somehow those who created injustice and destroyed our right to work will be the ones who will give us securities, those who stole, Our farms, our livelihoods, our health, our secure, democracy are the ones who are suddenly going to give, come and give us new freedom. I just think we should think more about it and really not only defend the current right to work in the international labor organization, but also create new meaningful work. You know, I, uh, I've built up an earth university at Navdanya. 
And we get young people from around the world. The other day, young 18-year-old from France who just left school, he says, I've never felt happier. Working with the earth? I couldn't imagine how much joy that this can give me putting my hands in the soil. So we need to do that. Then the issue was tools. For me, the issue of tools is it is a means. We have intelligence to assess when we need which means. If I need a plow, I should use a plow. It should not be made illegal. I shouldn't be forced to buy a Caterpillar tractor. I shouldn't be forced to harvest with a combined harvester, which is leaving huge straws in our fields and leading to burning. Artificial intelligence is a wrong phrase. Because intelligence is to choose in an embodied way. That's where it's derived from, interlegre, the ability to choose. When a weed in a Roundup Ready field becomes a super weed, it is acting intelligently. When a bug in our gut is developing resistance to antibiotics, it's acting intelligently. Being able to do a few computational steps with a lot of data is not intelligence. It is computation. It is still fast computation with lots of data. It doesn't change in the elevation. We have a beautiful word for intelligence in my language. It's buddhi. I think buddha is derived from buddhi. Buddhi means the ability to judge truth from falsehood, right from wrong, and choose the right livelihood path according to that judgment. Sure. Your Sir, Siri, her name is Siri and Alexa, they can't do that. They can just help you, you know, order the next consumer good or uh, tell you someone's calling you or take your instruction to call someone. Um, they're basically lazy, lazy artifacts to make you lazier. Um, I think this externalization, I, let me put it this way, the assumption that by talking artificial intelligence, human beings will give up their last freedom and their last ability to choose will be our ultimate slavery. So I'm not saying if you need to use a computer, don't use a computer. But do not allow someone else to enslave you through that computer. If you have to use a phone, use the phone. But I think we must organize to prevent governments from using smartphones. Uh, it's happening in India, and I'm watching it. And I, the other day, a minister had to climb a tree because the only way he can, we can do transactions in some places is with the phone. But there was no signal, so the poor guy had climbed a tree to get the signal to order his food for that day. Um, intelligence is just all over. The earth is intelligence. That's what... Uh, the Gaia theory is about. The roots of the plants are brilliantly intelligent. They can identify where there's glyphosate, they can identify where there's fertilizer, they can identify where there's good humus. In one root of one plant, there is more neurological activity going on than in a human brain. Okay. And yes. our gut, our gut is now being called the second brain, the enteronervous system, because from here, that the other brain that we gave importance to is working. Why is it important to recognize these multiple intelligences? Because that's what gets destroyed when there's a bigger assault of chemicals, a bigger assault of surveillance from far away, and the person who's dealing with the Silicon Valley buy-ups for Monsanto said the other day there are only two groups of people, two people who need surveillance systems and spyware, the CIA and Monsanto. Ich kann, mir jetzt, ich kann mir jetzt diese Ergänzung nicht verkneifen, dass wenn wir schon Computer nutzen, dann lasst uns das mit freier Software tun und nicht mit versklavender Software. Und, und ich kann mir auch, äh, die, die, möchte auch noch diese Anmerkung machen, dass ich das, was du sagst, als eine Einladung dazu verstehe, sozusagen mit den Worten sorgsam zu sein und neue Worte zu kreieren. Wir haben alle das Problem, dass wir versuchen, die Welt, die wir wollen, zu beschreiben in Kategorien des Ka Kapitalismus, weil die uns sozusagen übrig geblieben sind. Also, wenn wir auf diesem Kongress Arbeit sagen, dann meinen wir nicht Bullshit-Shops. Und das muss klar sein. Barbara. Nee, Patrick. Oh, Patrick. Ich war schon, hast du vergessen, was ich gesagt habe? 
That's interesting. Yeah, this is where it's exciting because from uh, these discussions, we, we must think where are um, our resistance strategies able to scale up from the micro grievances? And the question for me was about South Africa's uh, that are prolific protests to something like the G20. Um, and it seems to me, all of you who are activists, you're asking this question in your own setting. The comrades in the United States have at least 15 different sectoral enemies of Donald Trump thinking, should we have our march on this Saturday or that Saturday? And each one remains in the silo when they could be linking. And there are small efforts now to make that, even uh, two weeks ago in Chicago, I gather. And I think all of you would have good answers to this question, scaling up in the South African, and maybe let's say the African continental context, some of the opportunities will come because it's extractive industries from the G20 countries, especially now the BRICS countries, that are the most exploitative. And um, the spectacular one you've heard of, I, I suspect, Maracana Platinum Mine, was against Lawnmin, the London company. The company used to be called the unacceptable face of capitalism by the British Tory prime minister, right? So it's a bad company. And it has a local owner, 9% owner, who's now the deputy president. And it looks like he might succeed Jacob Zuma. You'll get to know him, Cyril Ramaphosa, because on August 15, 2012, he sent an email requesting um, the dastardly criminals be dealt with through concomitant action. That email went to the police minister. The next day, the dastardly criminals, who were ordinary workers, they were paid 400 euros a month, they wanted 1,000, doing very tough work, platinum drill rock mining. 34 were massacred within 24 hours. That was a protest against lawnmen and its exploitative labor, but it was joined by the women of that area, Maracana, about two hours west of Johannesburg, and environmentalists, and it's that linkage that we need more of. The second block of protests, not just against extractive industries by foreign multinational and local multinational corporations, but against austerity in its different guises. There we have these service delivery protests all over uh, South Africa that I think come from the first instance it's uh, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, it's these three brothers from Manhattan. Soon it will be the IMF. But it really is international financial power that they're refract refracting through the budget. And it's there that the cuts that hit uh, the micro township grievances and uh, labor and uh, environmentalists who are working in very stressed areas where the metabolism suddenly speeds up because the commodity price is crashing. Uh, those are the terrains of jumping scale that will be difficult. In the next round, maybe we can talk about Naomi Klein's suggestion. This changes everything. Maybe climate is one of those unifying factors. We will need to hear Do from you. Do meinst, beim nächsten Panel können wir über diese Fragen diskutieren? <laughs> <laughs> Weil in der letzten Runde, in der letzten jetzt für euch, mit, äh, mit der wir uns sozusagen... Äh, in dieses gemeinsame, kreative Denken und Arbeiten entlassen. Gibt es noch zwei wichtige Fragen, die aus dem Publikum kommen? Eine bittet euch um eine kurze Positionierung und die andere bittet euch um Rat. Ähm, die erste ist, und ihr habt alle vier Gelegenheit zu sprechen, vielleicht machen wir das in umgekehrter Reihenfolge, wie äh, wir angefangen haben. Also Barbara, Patrick, Walter und Wandana. Die erste ist... Ähm, Hasn't the century of efforts to build movement, to regulate capitalism and their repeated failures, most recently with Syriza in Greece, show the need to fight, to fight, not to reform capitalism, but to overthrow it through a revolution? Die wird nochmal stärker gestellt mit, muss es nicht militante Aktionen geben? Und ich bitte euch dazu um eine Positionierung. Und die letzte Frage aus dem Publikum ist, was können wir hier im Raum, wir, die Teil dieser 99 Prozent sind, tun, um dazu beizutragen, eine freie, faire und gerechte Gesellschaft und eine nachhaltige Gesellschaft, Gesellschaft ten, zu schaffen? Was empfehlt ihr uns, in unseren Alltag mitzunehmen? Okay, Barbara. 
so I'll just begin now. Yeah. So um, the, the bigger question also in the prior round uh, involved capitalism, its limits, and was degrowth a strategy? And Uli is one of the great writers like Silke on the Commons, and I believe in, in their thinking on this. I was at the Barcelona degrowth <laughs> summer school last week, and I asked the activists whether the next period uh, when capitalism hits the ceiling, and we see, like 2008, uh, contagion of financial meltdown. Are we ready? That's degrowth, isn't it? That's when the devalorization of over-accumulated capital, pardon my Marxism, uh, is really at stake, isn't it? And last time, we didn't do very well. The bailouts came, the quantitative easing came, the strategies to displace the problem on the back of your pension funds and the, and the back of uh, the austerity. We were uncoordinated, and when uh, Occupy emerged in 2011, we were still too fragmented, and I think maybe too autonomous, without uh, centralized strategic um, analyses and, and debates about strategies, tactics, and our alliances. So let us ask ourselves, in this next period, uh, as a new crisis builds, it may take a year, two years, but that crisis is inevitable, there will be degrowth, and we should celebrate the possibility that we can control that process. It might be that, as Naomi Klein puts it, this changes everything, and the restructuring of energy, transport, agriculture, production, consumption, disposal, uh, urbanization is on the agenda if we can handle a transition of power properly when the capitalist class is as weak as it seemed when the G20 first had to get together in such an emergency. Let's remember that they have crises that they cannot displace forever, and that the opportunities we have are to get much smarter about taking the degrowth and the devalorization and flipping it to our advantage. That just means devalorization resistance. Syriza tried, and then July 2015 surrendered. That we can't allow to happen again. We can't be unprepared for a, a devalorization that, like the G20 in 2008, their plans will simply be displaced with more destruction. What can we do instead? Thanks, comrades. Ich denke, dass unser allergrößtes Problem ist, dass wir so viele Aufgaben gleichzeitig haben als Zivilgesellschaft, als diejenigen, die eine andere, gerechtere und solidarische Welt wollen. Wir müssen nämlich tatsächlich erstens und immer abwehren, was es an falschen Politiken gibt, weil eben genau das passiert, was Wandana so schön beschrieben hat. Wir nehmen Leute immer noch ihre Lebensgrundlagen weg in einer Massivität und binden sie erst in den Kapitalismus überhaupt ein. Auch was die G20 in ihrer Tasche haben an Kohleplänen bedeutet zum Beispiel, dass 14 Länder im Visier sind, Kohlekraft überhaupt erst in deren Energiemix einzuführen. Das sind kohlefreie Länder bisher, die gar keine Kohleverstromung machen. Aber so Länder wie Myanmar und andere sollen jetzt plötzlich Kohleverstromung machen. Ich will sagen, wir müssen dauernd Abwehrkämpfe führen gegenüber denjenigen, die uns weiterhin falsche Politiken auf den, äh, äh, vor, vor die Haustür stellen. Wir müssen also abwehren, was dieser Kapitalismus uns weiterhin als falsche Politik bietet. Das Zweite ist, wir müssen an Alternativen arbeiten und es gibt wunderbare Alternativen. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass eine deutsche Organisation, die Agricol heißt, es geschafft hat, jetzt eine Tomate, eine kleine Cocktailtomate als Saatgut zu, zu entwerfen, die nicht mehr patentiert ist, ja? die uns gehört, Saatgut zurückgeben. Das ist deine Arbeit, Wandana, Saatgut zurückgeben an diejenigen und sie den Konzernen wegnehmen. Ja, also an solchen Alternativen arbeiten und natürlich sind wir auch äh, in einer Situation, äh, wo es genau darum geht, vor allem Demokratie zu verteidigen. Ohne Demokratie ist nichts. Und dann möchte ich noch mal hier auch was zu Hamburg sagen. Für mich ist Versammlungsrecht ein Grundrecht, ein fundamentales Menschenrecht. Deswegen muss es hier in Hamburg gelingen, dass Menschen friedlich ihren Protest artikulieren können und Demonstrations- und Versammlungsrecht geht vor Polizeirecht. Und ich möchte hier auch... 
möchte hier auch explizit, weil das steht hier auf einem Zettel, die Hamburger Grünen inständig bitten, das zu ihrer Maxime zu machen und sich solidarisch mit denen zu zeigen, die hier friedlich protestieren wollen. About this question of if we are able to regulate capitalism. So I would just like to, to remind us all about in 1999, in the year 2000, there were a growing movement anti-globalization that had enormous demonstrations in the heart of capitalism, in Chicago, in Seattle, in New York. And all of these movements that happened in all the, all of the world culminated in the World Social Forum that met in Porto Alegre, Brazil, in 2001. So there was a, a gathering of thousands of different social movements all over the world. And what happened then? So the United States got the excuse of September 11th attacks to put the word into suppression of liberties, into war, into xenophobia, and so on. But in Latin America, so the movement anti-globalization suffered a halt because of that, because there was this ideology that we are in war against terror. But in Latin America, we had the chance to develop a political project in lots of countries with lots of limitations in looking backwards with lots of problems but was able to bring millions of people into consumption market into creating new jobs into sharing the wealth into including a lot of people in universities in formal education but we were not able to create uh, the content of education to, to fight the monopole of the communication, corporate media, and then we explains a little bit the problem that we are now. But we must retain this movement that joined together the people in the World Social Forum that had the motto, another world is possible, to fight these assholes of the G20. Thank you very much. Okay, we went from chairpas to assholes. <laughs> um, I remember after the, um, immediately after the people's movements were successful in shutting down the World Trade Organization Ministerial in, uh, in Seattle, oh. and IFG, with whom we organized something with Patrick uh, 10 years after the Earth Summit, um, Zolik, who was then the trade secretary, who later became head of World Bank, wrote an article precisely on this, that there is no difference between terrorists connecting 9-11 and those who protest neoliberal policies. And it did give a chilling effect to our colleagues in the US. Sadly, that's where the anti-globalization movement really went down. Um, that's why one of the most important things we have to do is not be silenced. We know in this period, whatever you like to call them, the Sherpas or the, or the eight or whatever, they are actually desperate. They're desperate because they made so much money out of nothing in 20 years, you know? Out of nothing. They just had patents, they collected royalties, they speculated on other people's monies, got people into crisis with the subprime crisis and the secret. Everything they've done is with no work. And Gandhi actually had a beautiful thing saying, the seven sins, and one of the sins was wealth without work. These new robber barons have wealth without work. And I think we need to not just not be criminalized, which is where solidarity comes into place very importantly, but we have to name them as the criminals, which is why... All of us who are dealing with Monsanto, whether it be Brazil or it be Argentina or Mexico or Canada, Europe, we organized a tribunal on Monsanto and a people's assembly. And interestingly, when a later assembly was held, 
uh, and Baya, Bernard Gaia is here, I guess Baya, because Baya is merging with Monsanto, Baya tried to have protests declared as terrorists in the city of Bonn. So this is going to happen, and we must continue to use what skills we have to name the ecocide and the genocide that is underway. We, all of us in this room, have that privilege. You're not like that farmer who's in such deep debt that he goes and drinks a bottle of poison to end his life. And so we have an additional duty. At home in India, we have built on our freedom movements concepts of self-rule and self-organization called Swaraj. And we have built the seed freedom, the food freedom, and prevented four attempts by the current government to take away the land of the peasantry, to hand over globally, to say, come make in India. Take what land you want, to do what you want. I'll give it for free to you. We have prevented that land grab. The issue of self-making, as I mentioned already, in the area of agriculture and food, the systems we are building for our freedom are so much more superior, whether it be health or quality or employment or mitigating climate change. Finally, I think the power to say no. Power to say no in our minds, to not get seduced yes. by the new narratives of a linear inevitable history to know we will shape our history. But the power to say no, because there is only one way they'll be able to enclose our commons, and the economy of today is about enclosing our commons and extracting and mining from it, whether it be mining the genetic data from a seed, or it be mining water, or it be mining our social relationships on Facebook. They call it data mining for big data. Uh, that's the raw material on which this edifice is built. Defending our commons means we, A, stick to the real world and don't allow our lives to be commodified. And the power to say no to this is very important. In Navdhani, we organize a course every year since 2000 on how do you deal with globalization, with the ideas that got us freedom in the early part of the century. The course is called Gandhi Globalization and Gross National Happiness to Redefine Wealth as Ben B. It's at the end of October, early November. And any of you who want more details, come and talk to me and I'll be very happy to share with you. But I, let me just end with two things. First, there are a pathetic group of 20 Sherpas working with a pathetic group of eight thieves. <laughs> now that's a very weak point to begin with. Then they build their power on fabrication and fabrication and alternative fact after alternative fact. Let's stick to our truth and our solidarity. We are strong. Das ist genau das, was wir auf diesem ganzen Kongress brauchen werden. Etwas, das uns mehr Energie gibt als wir hinein investieren müssen. Das wünsche ich uns für die nächsten zwei Tage und wie gesagt für die nächsten 20 Jahre.